Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Tập 6 Hán Dịch Sa Môn Thật Xoa Nan Đà Việt Dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định Phẩm Như Lai xuất hiện thứ 37 Tiếp theo Phật tử, Đại Bồ Tát phải làm thế nào biết được âm thanh của Như Lai ứng tránh đẳng giác? Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết âm thanh Như Lai đến khắp tất cả vì khắp cùng vô lượng các âm thanh. Phải biết âm thanh Như Lai tùy tâm ưa thích của chúng sinh đều khiến cho hoan hỷ vì thuyết pháp thấu rõ. Phải biết âm thanh Như Lai tùy theo sự tin hiểu của chúng sinh đều khiến cho hoan hỷ vì tâm được mát mẻ. Phải biết âm thanh như lai, giáo hóa chẳng thất thời, vì người đáng được nghe, thầy đều được nghe. Phải biết âm thanh như lai, không sinh diệt, vì như tiếng ứng vang, phải biết âm thanh như lai không có chủ, vì tu tập tất cả nghiệp sinh khởi. Phải biết âm thanh như lai thâm sâu, vì khó có thể độ lượng. Phải biết âm thanh như lai không tả khúc. Vì Pháp giới sinh ra, phải biết âm thanh như lai không đoạn tuyệt, vì vào khắp Pháp giới, phải biết âm thanh như lai không biến đổi, vì đến nơi rốt giáo. Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết âm thanh như lai, chẳng có lượng, chẳng vô lượng, chẳng có chủ, chẳng vô chủ, chẳng có thị, chẳng vô thị. Tại sao? Phật tử... Ví như khi thế giới sắp hoại, chẳng có chủ, chẳng tạo tác, tự nhiên phát ra bốn thứ âm thanh, những gì là bốn? Một là các vị nên biết sơ thiền an lạc, lìa các dục ác, vượt khỏi dục giới, chúng sinh nghe rồi, tự nhiên đắc được thành tựu sơ thiền, xả thân dục giới, sinh về cõi phạm thiên. Thứ hai, các vị nên biết, nhị thiền an lạc, không giác, không quán, vượt qua cõi phạm thiên, chúng sinh nghe rồi, tự nhiên được thành tựu nhị thiền, xả thân phạm thiên, sinh về cõi trời quang âm. Thứ ba, các vị nên biết, tam thiền an lạc, không có lỗi lầm, vượt qua cõi trời quang âm, chúng sinh nghe rồi, tự nhiên được thành tựu tam thiền, xả thân trời quang âm, sinh về cõi trời biến tịnh. Bốn là các vị nên biết tứ thiền tịch tịnh, vượt qua cõi trời biến tịnh, chúng sinh nghe rồi, tự nhiên được thành tựu tứ thiền, xả thân trời biến tịnh, sinh về cõi trời quảng quả. Đó là bốn, Phật tử, các âm thanh đó không có chủ, không tạo tác, do từ sức các nghiệp lành của chúng sinh mà sinh ra.